Salut, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des conversions de multiples et de sous-multiples. Donc, dans une première partie, nous allons voir ce que ce sont les conversions, pourquoi on les utilise, et on va construire ensemble le tableau de conversion. Et puis, dans une deuxième vidéo, une partie 2, on verra comment utiliser le tableau. C'est parti Pour comprendre pourquoi nous avons besoin de faire des conversions, nous allons prendre quelques exemples concrets. On va commencer par des mesures de longueur, en prenant des mesures simples. Par exemple, la taille d'un humain. 1m70, c'est ma taille, je trouve que c'est la bonne taille. Alors, je dis que le mètre est bien adapté. Pourquoi Parce que 1,7 m, c'est un nombre compris entre 1 et 2, c'est un nombre de taille raisonnable. Donc, le mètre, comme unité de mesure, est bien adapté. Si maintenant je choisis quelque chose de beaucoup plus petit, comme un grain de sel, je vois que pour mesurer sa longueur, j'obtiens 0,001 m. C'est-à-dire que je suis obligé d'utiliser un nombre avec 3 chiffres après la virgule, 4 chiffres en tout. C'est faisable, mais c'est moins bien. Si je prends quelque chose de grand, distance collège mairie de Trustersheim, 1400 mètres, je suis allé vérifier sur Internet. Eh bien, j'ai un nombre aussi à 4 chiffres. C'est jouable. Mais dès que je vais dans les longueurs qui sont plus grandes, par exemple Paris-New York, 6 millions de mètres. Là, je me retrouve avec un nombre à 7 chiffres. Au contraire, dans le très petit, prenant une cellule humaine que j'observe au microscope, 0,000001 m. 5 chiffres après la virgule, 6 chiffres en tout. Et là, je me dis que le mètre n'est pas une très bonne unité pour des grandeurs aussi petites ou aussi grandes. Euh, Ce n'est pas bien adapté. Si on va dans les extrêmes, dans les extrêmement petits, alors moi, j'aime pas quand on dit infiniment petit ou infiniment grand parce que ce n'est pas infini. C'est très 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 petit et très très grand, mais ce n'est pas la même chose qu'infini. Alors une particule élémentaire, eh bien, je vois qu'il me faut 15 chiffres après la virgule pour pouvoir l'écrire. Et si je vais dans l'extrêmement grand, par exemple le diamètre de la galaxie qui contient notre Soleil, eh bien, il faut un nombre qui contient 18 zéros. Et là je vois que le mètre n'est plus adapté du tout. Eh bien, Pour résoudre ce problème, nous allons utiliser les multiples et les sous-multiples. Ça consiste à prendre des symboles qui vont remplacer des zéros, c'est-à-dire si 3 zéros, c'est comme si je multipliais par 1000, et bien si je mets un symbole à la place, ça va me permettre de raccourcir l'écriture des nombres. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Commençons par des exemples de multiples. On va partir sur une longueur en mètres. Et bien le multiple, c'est un symbole donc qui remplace une multiplication par un multiple de 10. Prenons un exemple que tu connais depuis l'école primaire probablement. 10 mètres, c'est 10 fois 1 mètre. Mais on peut aussi dire que c'est un décamètre. Ça veut donc dire que le préfixe déca veut dire fois 10. Et je vais lui donner un symbole DA. Donc au lieu d'écrire 10 mètres, je vais écrire un DAM décamètre. Alors ici, j'ai remplacé le 0 de 10 par DA. Donc euh, je n'ai pas fait une bonne affaire puisque j'ai remplacé un chiffre par deux lettres. Mais tu vas voir que dans l'écrasante majorité des cas, c'est très intéressant. On va le voir tout de suite avec 100 mètres. C'est 100 fois 1 mètre, c'est un hectomètre. Donc hecto, ça veut dire fois 100, symbole H. Cette fois, j'ai remplacé deux zéros par une lettre. C'est un petit peu plus rentable. Mais nous allons voir que ça devient très intéressant pour les très grands nombres ou les très petits nombres écrits avec beaucoup de chiffres après la virgule. Ici, un point important, c'est de bien comprendre que les multiples, DK, hecto et les autres, kilo et ainsi de suite, ne sont pas liés directement à une unité. Là, on est parti avec des mètres, mais on peut tout, par exemple utiliser des grammes. Le gramme, c'est l'unité usuelle de la masse. Et bien, de la même manière que j'ai écrit 100 mètres, je peux écrire 100 grammes. Et au lieu d'obtenir un hectomètre, j'obtiens cette fois un hectogramme. Donc, c'est tout à fait valable pour n'importe quelle unité. Après ces quelques exemples de multiples, passons aux exemples de sous-multiples. J'ai changé d'unité pour te montrer qu'on peut choisir n'importe quelle unité. J'ai choisi le litre. Et bien, De la même manière, on définit le sous-multiple comme un symbole qui remplace une division par un multiple de 10. Prenons comme exemple 0,1 litre qui vaut un dixième de litre, ou bien 1 divisé par 10 litres. Et ça va maintenant être un décilitre. Donc nous pouvons dire que déci est équivalent à 1 sur 10, ou bien multiplié par 0,1, ce qu'on va voir tout de suite après. Son symbole petit d. 
et nous écrivons 0,1 litre égale 1 décilitre. Ici, on a remplacé un chiffre par une lettre. 0,01 litre, c'est un centième de litre, c'est donc un centilitre. Et centi qui équivaut, qui équivaut à un centième va s'écrire petit c, et donc 0,01 litre égale 1 centilitre. On a remplacé deux chiffres par une lettre. Je te disais il y a quelques secondes que me diviser par 10, c'était la même chose que multiplier par 0,1. Eh bien, on peut généraliser ça. Ça donne la chose suivante. 1 sur 10, c'est la même chose que multiplier par 0,1. 1 sur 100, c'est-à-dire 1 divisé par 100, c'est la même chose que multiplier par 0,01. 1 sur 1000, c'est comme multiplier par 0,001. Donc, quand je divise par 1000, j'ai 3 0. Eh bien, là, j'ai trois chiffres après la virgule. Le 1 vient en troisième chiffre après la virgule. Mais attention, il n'y a que deux zéros, et le 1 est le troisième chiffre. Maintenant, un piège dans lequel beaucoup d'élèves tombent, donc j'ai mis, attention, piège à con. Prenons l'écriture 5MM. Alors, je vous ai mis deux couleurs différentes. Le M qui est derrière, c'est le symbole de l'unité de mesure, le mètre. Donc, c'est le M de mètre. Et puis le M qui est en vert devant, c'est le symbole du multiple ou du sous-multiple. En l'occurrence ici, c'est le sous-multiple milli. Donc ici, nous avons 5 millimètres, 5 millièmes de mètre. C'est la même chose que 0,005 mètre. Donc la lettre M en vert a remplacé les, les, les trois chiffres près la virgule. Et donc l'écriture est simplifiée. Prenons un deuxième exemple qui est piégeux pour certains. Si j'écris 4m, parfois certains élèves disent ça fait 4 milli, mais c'est qu'ils n'ont pas bien compris que milli tout seul ne veut rien dire, puisque le milli ça veut juste dire un millième de quelque chose, et ce quelque chose c'est l'unité qu'il faut préciser. Donc si j'écris 4m, ce m ne peut pas être milli, ça veut dire qu'en fait ce m c'est le mètre. Et si je regarde ce qu'il y a devant, le mètre, eh bien, il n'y a rien. Donc s'il n'y a rien, ça veut dire qu'on n'a pas ajouté de multiples ou de sous-multiples, ça veut dire simplement 4 fois l'unité, 4 fois le mètre, 4 mètres. Ça, c'est important de le comprendre pour l'utilisation du tableau. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite en construisant le tableau de conversion. Ce tableau commence tout simplement par une ligne. La voici. Cette ligne sera divisée en un grand nombre de colonnes et au milieu, nous plaçons l'unité. À gauche, les multiples. À droite, les sous-multiples. Et puis, nous allons ajouter un certain nombre de lignes. Alors, la deuxième et la troisième ligne sont pour le moment vides. Je vais les remplir dans un instant. Et sur la quatrième ligne, dans la colonne de l'unité, je rappelle que l'unité, c'est fois 1, tout simplement. À la gauche de l'unité vont apparaître les dizaines, donc fois 10. C'est la colonne de DK, symbole DA. Suivi de hecto symbole H, fois 100. Donc on a bien la colonne des unités, la colonne des dizaines, des centaines, puis la colonne des milliers, kilos, fois 1000. Alors ici, attention au piège, il faut bien être attentif et écrire un K minuscule, parce que le K minuscule veut dire kilo, fois 1000, et le K majuscule, c'est le symbole d'une unité de mesure qu'on appelle le Kelvin, c'est l'unité de température en physique. Dans la vie de tous les jours, on utilise le degré Celsius, mais dans les calculs et les relations de physique, on utilise le Kelvin. La colonne suivante, x 10 000, ne porte pas de nom particulier, ainsi que la suivante, x 100 000. En effet, quand nous sommes autour de l'unité, eh on a donné des noms à chaque colonne, parce qu'on les utilise souvent. Mais quand on s'éloigne vers les très grands nombres, et tout à l'heure pour les sous-multiples, les très petits nombres, on n'a plus besoin de nommer chaque colonne. Il faudra un très très grand nombre de noms, et ce ne serait pas très pratique. Donc ces colonnes existent, la colonne des 10 000 et des 100 000, mais elles n'ont pas de nom. C'est pour ça que je les ai mis en grisé. Puis vient la colonne de méga. Méga, c'est fois 1 million. Ensuite, rien, rien, et puis des gigas. En, ensuite, rien, rien, et pour finir, terra. Donc, les gigas et les terra sont des multiples très très grands qui sont rarement utilisés pour les unités usuelles. Sauf dans un domaine qui est celui de l'informatique. Tu sais très bien que quand on utilise des grands fichiers qui contiennent un très grand nombre d'octets, eh bien, on va utiliser les multiples mégaoctets, giga, même teraoctets, par exemple, pour la quantité d'informations qu'on peut stocker sur un disque dur. Actuellement, ça peut être de l'ordre de 1, 2, 3 gigaoctets. 
tu as remarqué qu'il y avait une ligne encore libre. Eh bien, cette ligne concerne surtout les élèves de 4e et de 3e, puisque nous allons placer dedans les puissances de 10. Les voici. Alors, je vais quand même rapidement expliquer, euh, pour ceux qui ne savent pas ou qui ont besoin d'un petit rappel, eh bien, les puissances de 10, c'est des écritures très pratiques pour euh, remplacer la quatrième ligne par la troisième. Donc, ça fonctionne comme ceci. Si j'écris 10 exposant 1, ou 10 puissance 1, le 1 est en rouge, en haut à droite, eh bien, ça veut dire que j'ai une fois le terme 10 qui apparaît. 10 fois 1, ça fait 10. Et puis, si j'écris 10 exposant 2, 10 au carré, 10 puissance 2, j'ai deux fois le terme qui apparaît, 10 fois 10, et ça fait 100 avec deux zéros. 10 exposant 3, j'ai trois fois le terme 10 qui apparaît, 3 fois 10 fois 10 fois 10, ça fait 1000, 3 zéros qui suivent le 1. Et bien si tu as compris le principe, tu comprends tout de suite que 10 exposant 4, ça sera 10 000, 10 exposant 5, 100 000, 10 exposant 6, 1 million, j'ai un 6 en haut à droite, j'ai 6 zéros derrière le 1. Eh bien, regarde maintenant la colonne de l'unité. Et oui, 10 exposant 0 existe aussi. Il y a simplement 0 fois le 0 à côté du 1. Ça fait donc 10 exposant 0 vaut 1. Nous allons passer maintenant au sous-multiple. Le processus est le même. La première colonne, c'est celle des dixièmes. Déci, symbole D. Donc ici, petit d, déci. Da, dk. Donc ne pas confondre les deux. Alors, on peut utiliser les puissances de 10. 10 exposant moins 1 en mathématiques, ça vaut 1 sur 10 exposant 1. C'est-à-dire 1 sur 10, un dixième. Et c'est la même chose que multiplier par 0,1. Donc la quatrième ligne, on va utiliser les multiplications. Et la cinquième ligne, on va utiliser uniquement pour les sous-multiples la division par 10, 100, 1000 et ainsi de suite. Ça nous donne ça. La colonne des sentis, un centième. C'est multiplié par 0,01 ou bien divisé par 100. La colonne des millièmes, milli. Attention à l'écriture. En effet, le M minuscule, c'est pour les milli, sous multiples. Et le M majuscule, on l'a déjà vu tout à l'heure, c'est pour les méga fois 1 million. Donc si tu écris un M majuscule à la place d'un M minuscule, ou le contraire, tu te trompes de fois 1 milliard. C'est énorme. Donc il faut bien respecter les écritures. Après les milli, tu vois qu'il y a deux cases, deux colonnes qui sont grisées, donc pas de nom pour ces deux colonnes-là, mais évidemment, elles existent quand même, puisqu'on peut avoir des chiffres dedans. Et puis nous passons au millionième. Le millionième, le micro. Micro veut dire, veut dire extrêmement petit en grec ancien. Alors le M majuscule est déjà utilisé pour méga, le M minuscule pour milli. Donc on a pris le M de l'alphabet grec, qu'on appelle la lettre mu. Cette lettre mu pose beaucoup de problèmes aux élèves, donc euh, attention à la manière de l'écrire. Voilà, ne te trompe pas, la, la petite queue du mu est à gauche et pas à droite. Hein. Bien, pour finir le tableau, deux colonnes de libre et ensuite nano, deux colonnes de libre et ensuite pico. Alors ce tableau, c'est celui que je demande aux élèves de troisième. Et donc ils doivent le, il faut le connaître par cœur, sinon on ne peut rien faire. Bien, maintenant, dans les premiers exemples qu'on avait donnés, on allait à 15 chiffres après la virgule, ou bien 18 0 après le 1. Donc, ça veut dire qu'il nous faudrait encore des multiples et des sous-multiples. Alors, ça existe jusqu'à 24 chiffres après la virgule, ou 24 0 après le 1. Et donc, le tableau est loin d'être complet. Mais pour le collège, on va s'arrêter là pour les troisièmes. Et puis, pour les quatrièmes, on va aller des nanos jusqu'au giga. Et pour les cinquièmes, des micros jusqu'au méga. Et puis, chaque année, on en apprend un petit peu plus. Maintenant que tu sais comment construire ce tableau et pourquoi on l'a fait, eh bien, il nous reste à apprendre à l'utiliser. Et c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie. A tout de suite